ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് എല്ലാവരും നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പോർഷൻസ് ഫുൾ പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ പോർഷൻ പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് ഉള്ളു നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി കോമോ ബി ബി എ ഒക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്ലസ് ടുവിൽ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോ പോർഷൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സമയം കളയരുത് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ എക്സാം എഴുതാൽ മതിയെന്ന് റെഡി ആയിരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും സമയം കളയരുത് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസാണ് മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ബട്ട് മറന്നു പോകത്തില്ല കേട്ടോ മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മറന്നു പോകും എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യും ബട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഹോളിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഹോൾമ വരും അതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നാളെ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ജസ്റ്റ് ഫുൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ എല്ലാ പോർഷൻസും പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ പോർഷൻസും പറഞ്ഞു പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് അനലൈസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ വിത്ത് എയിം ഓഫ് അച്ചീവിംഗ് ഗോൾസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞിടാത്തവർ ഇരിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നാളെ എക്സാമിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡാൻ വിത്ത് എയിം ഓഫ് അച്ചീവിങ് ഗോൾസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിമം കോസ്റ്റ് ഒരു ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്നെ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഞ്ച് പോയിൻസ് പഠിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അഞ്ച് പോയിൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലി സിമ്പിൾ ആണല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അവരുടെ ഒരു എയിം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ് ഡയറക്റ്റിങ് കൺട്രോൾ പ്ലാനിങ് ഡയറക്റ്റ
വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സൊസൈറ്റിയോട് ഒരു കടന അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എസ് എ ആർട്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് എസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് എഫ് എ പ്രൊഫഷൻ ആണുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻസ് വീതം പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ മൂന്ന് പോയിൻസ് പഠിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളോട് ഒരു ആർട്ട് നമുക്കൊരു കഴിവ് ഒരു ആർട്ടും കഴിവ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസിനോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് എ ആർട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഓൾറെഡി മാനേജർ ആയിട്ട് വരാണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു 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 പണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേർന്ന് നല്ലൊരു മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി ഒരു കൈവരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് എ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ പേ എന്താണ് നിലയ്ക്ക് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് എ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാലേ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടോപ്പ് ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ സോറി ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫ്രെയിമിംഗ് പ്ലാൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കോ ഡിഫറെൻറ്റ് പൗർ ഓർഗനൈസേഷനിലെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെയും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര മെന്യു മണിയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ വരുന്നുണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ചെയർമാൻ വരുന്നുണ്ട് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ എന്താണ് സി ഇ ഒ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉള്ളിൽ നിർത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ഈ ഒരു ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് പല ഡിസിഷൻസ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഡിസിഷൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷനിന് നേരിട്ടൊക്കെ റൺ റൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ
ആയിരിക്കും സയൻസ് നോട്ട് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് സയൻസ് നോട്ട് റൂൾ ഓഫ് തം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഹാർമണി നോട്ട് ഈക്വൾ കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ദൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സണൽ ടു ഹിസ് ഓവറോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലപോലെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പിൽ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി മാനേജറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജും എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്ലാർക്ക് ക്ലർക്ക് റൂട്ട് ക്ലർക്ക് ടൈം ആൻഡ് കോഴ്സ് ക്ലർക്ക് ഡിസിപ്ലിനറി ആൻഡ് ഓഫീസർ ഒക്കെ ഇതാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കാരണം അഞ്ച് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ടൈം ആണ് ആവശ്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മോഷണൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതൊരു എന്താണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര റെസ്റ്റ് ഇൻട്രവൽസ് ആണോ ആവശ്യം അതിനെയാണ് ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ് ഫൈവ് വേൾഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാലെണ്ണം പഠിക്കണം ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള എട്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ബട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ നൈംസ് ജസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇത് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ബിസിനസ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൂടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവോൺമെൻറ്റ് പഠിക്കണം ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു ഇയറിൽ രണ്ട് ഇയറിൽ നമുക്ക് റിപ്പീരഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ഡയമെൻഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്തായാലും ചോദിക്കും കേട്ടോ ഉറപ്പായിരുന്നു ചോദിക്കും ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എക്കണോമിക് എൻവോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ലീഗൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെറിയൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ഹൗ ടു ഡു ആൻഡ് ഫോർ ഹോം ടു ഡു ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ
ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ കൂടി ഇട്ട് നോക്കി വെക്കാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രിമൈസസ് എന്തായിരിക്കാം ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരെ അഭിപ്രായം തേടുന്നു ഇന്നതായിരിക്കാം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രിമൈസസ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏത് വൈകിട്ട് ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഓക്കെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്നും ഒരു മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് അതിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായാലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് മൂന്ന് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഫിഫ്ത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈ നമ്മൾ ചുമ്മാ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരില്ല അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കൂടിയിട്ട് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരേ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നാച്ചറും ഒരേ മെത്തേഡും ഉള്ള ജോ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും നോക്കി വെക്കാം ഇതിലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്നത് ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് എത്ര സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റിനെ ആണോ സുപ്പീരിയേഴ്സിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഓർഗനൈസേഷനൽ സ്ട്രക്ചർ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ക്ലാസ് എന്താണ് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരു മിൽമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഒരു കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേമിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പം അവർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിനും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ മിൽക്കിന് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിന് ഈ സെക്ഷൻ ഈ എന്താണ് സ്വീറ്റ്സിന് ഈ സെക്ഷൻ കേഡിന് ഈ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജിങ് എന്താണ് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ കാരണം ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ മിൽമ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ മിൽമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരാൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ എന്താണ് വേറെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ട് ഫിനാൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസറബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് പ്രോ എന്താ ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വർക്കിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായാലും എന്താണ് ഞാൻ ആരോട് ഉത്തരം പറയണം ആ ഒരു സുപ്പീരിയറിനോട് ഉത്തരം പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുട്ടി പേപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ജോബ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ സ്റ്റാഫിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല എത്ര റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബേസ് ഒക്കെ എത്ര മെമ്പർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെർച്ച് ഫോർ ക്വാളിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എത്ര മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് ഒക്കെ അപ്പൊ അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ആർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ദെൻ എച്ച് ആർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്ക് വളരെ കൂടി പോകും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് സോറി സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെന്റ് ദൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എത്ര ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്ര പേരെ വേണം എന്ന് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ക്ഷണിക്കുവാണ് ഓക്കെ സെർച്ച് ഫോർ ക്വാളിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണ് ദൻ അതിൽ നിന്നും ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ആരാളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനോടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സീനെയും അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാണ് പിന്നെ എന്താണ് ട്രെയിനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് അല്ല ട്രെയിനിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള പെർഫോമൻസ് വന്നപ്പോഴുള്ള പെർഫോമൻസും ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സാലറി കോമ്പൻസേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എലമെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിംഗ് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണുള്ള സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറും പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉള്ളിലുള്ളവരെ തന്നെ എടുത്ത് വീണ്ടും അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു എന്താണ് സിഇഒ ആണെന്ന് ഒരു സങ്കല്പിക്കുക ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ട് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ എന്താണ് സി ആയിട്ട് ഞാൻ മാറി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സെറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ സി ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്റർണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഇൻ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ദെൻ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം മറക്കരുത് പിന്നെ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് പഠിക്കാട്ടോ ആദ്യമൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട് സമയം കൂടുതലുണ്ടോ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിൽ സൂപ്പർവിഷൻ എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ പ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചാലും മതി കേട്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കാട്ടിയും ഒരു ഒരു ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചാലും മതി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ വെൽത്ത് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് പിന്നെ 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 കുറച്ച് എന്താ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആ വേൾഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരാണ് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങും ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കണം ഫങ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ സെല്ലിങ്ങും മാർക്കറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓൾറെഡി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കണം പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുക പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടിയിട്ട് പഠിച്ചു വരിക കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രാൻഡിങ് എന്താണ് പാക്കേജിങ് എന്താ ഒക്കെ എന്താ പറയുക നമുക്കറിയാം നോർമൽ അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ബ്രാൻഡിങ് എന്താണ് പാക്കേജിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ബിസിനസ് ഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേ സെൻറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ കാര്യം ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് ടു വരെ ആയതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നോർമലി കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഗ്രാമർ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പ്ലസ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ലിബറൽ ആണ് ഓക്കെ ചുമ്മാ മാർക്കറ്റ് പോവാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലൂടെ പി എന്ന് എഴുതിയാൽ ഓക്കെ പി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴെ പി എന്ന് എഴുതിയാൽ പ്രൈസ് പ്രൈസാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് പി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും പി ആണ് ഈ കുട്ടി പ്രൈസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കിട്ട് പോകും ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പി എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല പ്രൈസ് നേടാനുള്ള സ്ഥാനത്ത് പ്രൈസ് തന്നെ എഴുതിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര മാർക്കാണോ എത്ര വലിയ മാർക്കാവട്ടെ അവരൊപ്പം വെട്ടിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ലിബറലൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ വരുന്നത് പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പ്രൈസിംഗ് പഠിക്കണം ലേബലിംഗ് പഠിക്കണം പിന്നെ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ഇത്രയും പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചുമ്മാ തള്ളി വെക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവരും തള്ളാൻ അറിയാമെന്നുള്ളവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് തള്ളി വയ്ക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് ആണുള്ളത് അഡ്വർടൈസിങ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ അഞ്ച് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്തായാലും പഠിച്ചു ചോദിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ മറന്നു പോയത് പിന്നെ അഡ്വർടൈസിങ് എന്താണ് അഡ്വർടൈസിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്